Assalamu alaikum everyone this is Amar bin Salim welcome to another episode of Out Loud with Amar this is season 2 and you can sense the uh, excitement in my voice i have another industry disruptor sitting next to me not exactly next to me but of course virtual wise yeah and uh, we're going to be talking about the education in uh, education sector overall and then we are going to be focusing on the technological aspect and how it has disrupted the whole education system and how it is going to look uh when we are uh, you know transition back to how it used to be two um, two years back so um thank you very much aiman uh, for taking time out and joining me today thank you amar for having me uh aap to maine balki puchna hai ki aapne ye jo out loud with amar naam rakha hai ye it's very catchy iske piche kya story thi acha oh that, that uh, you've caught me off guard i, I must say <laughs> ye to kisi ne bhi mere se kabhi nahi pucha <laughs> You thought you thought you were going to ask the tough questions, like oh, you uh, start you off. You started with that. Me. Asa, uska maksad basically ye tha ki generally me dekhta hota tha log baat karte hain news ke upar bahut zada. Pakistan me matlab seventy to eighty percent jo ap zada baatein karte ho on news channels pe they are basically politics centric. So I would always think ke ya jo baaki saare issues hain, of course they are not as entertaining as politics. तो मुझे उसमें ये होता था कि यार कोई एक कोई तो एक ऐसी चीज होगी कैन एक्चुअली यू नो हेल्प पीपल लर्न अबाउट व्हाट पाकिस्तान इज डूइंग देन आई हैड द प्लेजर ऑफ विजिटिंग टर्की रिसेंटली और वहाँ पे मुझे आई हैड टू गो देयर फॉर अ कॉन्फ्रेंस एंड मैं वहाँ पे काफी सारे लोगों से मिला जो कि आए उनको पाकिस्तान का कुछ भी नहीं पता था तो so, उस वक्त मेरा वो जो uh, एक फेथ था अपनी चीज के ऊपर वो और ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथन हो गया कि हाँ यार आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट things that actually you know project a good image of pakistan and out loud is basically one of those things jo ke pakistan yeah. ki projection karta hai so um, and of course out class amazing acha when i when i aspects. Uh, when i heard the uh, when i thank you uh, when i heard the name i, I thought ki jis tarah aap kehte ho i'm thinking out loud uh, i thought it was a uh, it was more like that ki aap jo soch rahe hain just think out loud and then you know it becomes out loud with the mark so. but i love the name so the, i wasn't sharp shooting i was actually interested ki yaar ye naam kahan se apne rakha i really like it but thank you for having me um and for the spotlight that you have put on me jo ke uh, thodi zara bahut hi filmi ho gayi hai ki ji changing the pata nahi kya of education nahi main to keh raha hu industry disruptor hai lekin <laughs> industry disruptor and <laughs> nahi nahi thank you yaar this is too much pressure <laughs> और मुझे मुझे लगता है कि मैंने सही तरह से इंट्रोड्यूस कराया नहीं आई शुड हैव ऑडियंस इन द बिगिनिंग कि आप माशाल्लाह सीईओ भी हैं कोफाउंडर भी हैं आउट क्लास की विच इज अगेन वन ऑफ द लीडिंग स्टार्टअप्स इन एड टेक स्टार्टअप्स इन पाकिस्तान और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है अभी होने वाले हैं मगर मैं चाहूंगा कि यू कुड स्टार्ट विद योर अर्ली लाइफ एंड वेर यू ग्रो अप और फिर हाउ डिड यू डिसाइड टू गो टू लाम और सारी जर्नी कैसी थी यार सो बहुत वनीला स्टार्ट था टू माय लाइफ नथिंग इंस्पिरेशनल क्योंकि वो रैग्स टू रिचेस टाइप स्टोरी ऐसा नहीं था बट द वन थिंग दैट वी हैड सो माय कोफाउंडर वन ऑफ माय कोफाउंडर्स इज आल्सो माय ट्विन ब्रदर उस्मान बशीर वाओ एंड द थर्ड द थर्ड वन इज अली नुमानी हु इज हु इज वन ऑफ आवर बेस्ट फ्रेंड्स तो उस्मान और आई यू नो वी बोथ वी ग्रो अप इन अ हाउस इन अ फैमिली जिसमें यू नो एजुकेशन की पूजा होती थी लिटरली कैच यू नो वन वन इट पढ़ाई टाइम तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं है जो बच्चों को चाहिए वो खाना मिल रहा है लाइक इट वाज लाइक टेकन वेरी सीरियसली एंड लाइक वो दरवाजे बंद करके और किसी रिश्तेदार को भी नहीं बुलाना भी एग्जाम्स हो रहे हैं नहीं नहीं हां 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 और लाइक इट वाज इट वाज अ सेक्रेड इवेंट ऑफ द ईयर जिसमें एग्जाम्स होते थे एंड पढ़ाई वाज ऑलवेज अ कोर फंडामेंटल इशू ऑफ यू नो आवर एग्जिस्टेंस एट द टाइम and uh, so usman and i held it very dearly we were uh, really good students um to hum do main nerd nahi usman main main kehti hu nerd hai kyunki he was apne you know time ka he had pata nahi kitne anginat a's in his old levels and then he was ab mujhe lag raha hai mujhe usman ko bhi saath jo hai bula lena chahiye the interview ke liye ha usman ek cheeta tha apne zamane ka khair abhi bhi mashallah hai but the point is ke hamari you know the core of education is very very deeply ingrained in our uh, roots so wo karte karte we grew up and uh, mashallah say were lucky enough i went to lums i was doing my mba usman at the time was uh, in dubai getting some work experience he went on to then harvard and mba and there he met ali numani so wo ek side chapter um i came out 
आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम लम मेरा एक वही ट्रेजेक्ट्री थी एवरी ग्रेजुएट ड्रीम लैंडेड अ जॉब इन नेस्ले वेरी गुड करियर बहुत अच्छी जंप हर चीज हो गई स्पेंट अ डेकेड इन दीज एम एन सी जॉब हैड अ फ्लेवर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शन लेकिन देन दिस इज बाय द वे जस्ट बिफोर कोविड इतफाक से आई वॉज आई टोल उस्मान के आर लिस्ट आई एम जस्ट आई नॉट हैप्पी यू नो मजा नहीं आ रहा मुझे इट्स इट्स वेरी रिपेटेटिव जॉब एंड फाइन द ऑफिस एनवायरमेंट द पीपल आर रियली लवली वो सब कुछ ठीक है बट आई यू नो आई आई हैड दिस आपको बड़ी फिल्मी बात लगेगी बट मुझे ये बहुत रियलाइजेशन थी कि यार यू नो आई एम वन ऑफ द वेरी फ्यू वुमेन इन इन पाकिस्तान हु बिन लकी इनफ टू एक्चुअली गो टू स्कूल एंड देन टू अ टॉप यूनिवर्सिटी एंड मैं वो पॉइंट जीरो वन परसेंट ऑफ लकी खातन हूँ इस मुल्क में and i you know i there was this existential moment where i asked him listen do i really want to be selling sugar water all my life or or some other consumer good like mm-hmm. this why aren't we doing more and uh, i don't have a family to sustain this work and mm-hmm. you know i'm single i i, I don't have a strong responsibility this is mm-hmm. the time to take a risk so i i have always wanted to be an entrepreneur or do something of my own so yaar kuch karte hain so you had an awakening so basically man, ah basically wo ek moment tha ek, ek shift aaya tha ek thinking mein and then so i called literally called him up and he was like ha to karte hain and uh, we had this idea uh, we we wanted to do something for education because fundamentally our i think agar aapke mulk ki education fix ho gayi to aapki aane wali jitni generations hai na wo wo theek ho jayengi um, aadhe masle hamare even population ke bhi issue hai. so many things are related to mm. education ke yaar aapki mulk mein one third children are out of school yes se kaise chalega um, we can't possibly have enough brick and mortar schools uh, 7 lakh teachers ki kami hai mulk mein matlab aap aage dekh lena we were just way behind the, that in that race hmm. so that's when we decided to okay you know we we really hold education dearly we've been great students we've had opportunities we've been lucky so let's just start something and then you know ideas ideas pakde and then we just started uh, i gave a month notice um to to where i was working at where i was working and 8 uh, mahine baad ali joined us and then there was no looking back ab aage dekhte hain so us waqt jo aapne matlab did you tell your parents that this is something that you were going to do yeah I, like i literally just told them and uh, so they were on board with it ke yaar koi masla nahi karo bhai job chhod di ha maine unko itni choice nahi di nestle hi hai kya coca cola hi hai kya nahi nahi नहीं नहीं मैंने उनको इतनी चॉइस नहीं दी कि वो कहें कि नहीं ये नहीं करना वो बेचारे उन्होंने कहा ठीक है कर लो हम तुम्हारे साथ है बट नो देव बिन वेरी सपोर्टिव इनफैक्ट हमने पूरा फर्स्ट वन एंड हाफ ईयर ऑलमोस्ट आई जस्ट टोल माई पेरेंट्स जस्ट विकेट अपर स्टोरी ऑफ द हाउस टू मेक अ स्टूडियो हेयर ऑफिस भी इधर ही होगा कोविड था वर्किंग प्लेसेज वैसे ही नहीं थी कैपिटल उस वक्त वैसे ही अपना ही था जो जोड़ा हुआ था एंड सो वी जस्ट हमने अपने घर में लिटरली ग्रीन स्क्रीन लगा के हर चीज करके स्टूडियो बनाया ऑफिस बनाया मुझे क्योंकि जो मेरे पास मेरे पास आई हैड टू आस्क यू अ डिफरेंट क्वेश्चन मगर नाउ दैट यू हैव टॉक्ड अबाउट यू नो योर 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 जर्नी के यू हैड अ वेरी यू नो वेल एस्टैब्लिश करियर उसको छोड़ना फिर एकदम से स्टार्ट कर लेना अरे कभी आया नहीं दिमाग में यार कि मतलब मेरे पास एकदम से तो जो फाइनेंस इनफ्लो है वो तो मेरा बंद होने लगा और मतलब स्टार्टअप को तो शुरू में ही पैसे चाहिए ना पिछले ढाई साल से मैंने तो कोई तनख्वाह नहीं ली अभी तक अब फंडिंग आई है अब कुछ थोड़ी बहुत शुरू करेंगे लेकिन ऐसा ये नहीं तो द थिंग वाज दिस वाज अ इट वाज अ पैशन प्रोजेक्ट ना सो आई आई वाज रेडी टू या जब आपको किसी चीज का शौक आ जाए ना बहुत जोर से तो देन यू आर एबल टू गो फॉर इट एंड आई वाज लकी कि आई वाज लिविंग इन माय पेरेंट्स हाउस तो वो आपको बताया रेंट का तो इशू था नहीं एंड नॉट जो इनिशियल जो कॉस्ट आनी थी फिक्स कॉस्ट वो बच गई यार वो बच इस तरह गई कि मैंने हाँ सैलरी नहीं ली हमने एंड बिल्कुल स्टार्टअप था घर से काम किया रेंट वी सेव्ड ऑन रेंट वी मेड सम अमेजिंग पार्टनरशिप्स वी हैड टीचर्स जॉइन अस व्हेन वी वर जस्ट एन आइडिया बट दे बिलीव्ड इन द टीम एंड दे वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस तो तब हमारे पास ना वेबसाइट थी ना कुछ था वॉज लिटरली जस्ट एक ख्याल था आउट क्लास था एंड दे ज्वाइन दस 
एंड दे वर ऑन बोर्ड तो आई आई लव मेरा क्वेश्चन होने वाला था कि मतलब अभी जब मतलब स्टार्ट किया अपने घर से ही तो हाउ डिड यू टेल पीपल दैट देयर इज दिस स्टार्टअप गोइंग ऑन और वो घर में ही है और उधर में आपने ओवर लेवल्स के अच्छी फैकल्टी को जो है बुलाना है और उनको रिकॉर्ड करवाना है सो मतलब व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक नो आई थिंक दैट्स वेयर योर क्रेडेंशियल कम इन सो ऑल द थ्री फाउंडर्स वेयर माशाल्लाह वी वी वर मिड करियर प्रोफेशनल सो वी हैड आवर नेटवर्क वी हैड अ रेपुटेशन दैट वी हैड बिल्ड ओवर द लास्ट 30 ऑड इयर्स सो वी वर एबल टू गेट इन टच विद सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स एंड द एंड देयर टीचर्स एंड दे दे कुड see that we we koi wajah hai ki humne ek cheez apni chodi and you know ali had come back from america just for you know pakistan and uh, mm-hmm. to contribute to education in pakistan us waqt outclass nahi tha but he came here to join sayed babar ali sahab um this was before covid and uh, so everybody could see ki yeah, ye ek dedicated team hai and they have a purpose and a vision and they we had a shared understanding and they trusted us enough uh, and they would come um in our uh, in our house Uh, in our house, home studio they would come dedicated hours lagate the we would make content together we like it was fun but wo jo aapko wo jo aap film mein dekhte na ki garage mein startup shuru kiya aur koi bilkul wohi wala hal tha ki there was literally ghar ke andar steve jobs wali situation thi ab pata nahi ab hum steve jobs bante hain ki lekin ha something like that जबरदस्त जबरदस्त अच्छा इवन आई एम गोइंग टू स्किप वन क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे अपने पास रखा हुआ था एंड आई एम गोना जम्प स्ट्रेट टू द ब्रास टैक्स वेबसाइट ऑफ मल्टीपल एड टेक्स स्टार्टअप इन पाकिस्तान कपल तो मुझे भी बड़ा शौक होता है पता चलता रहे कि क्या हो रहा है एड टेक में खास तौर से एंड वेन आई विजिट आउट क्लास का तो मुझे मेनली नजर आता है अवेलेबल It's a uh, sat mm-hmm. ka prepared karwana, which is uh, mm-hmm. which is brilliant, of course. But in which case, my understand karne me thora sa problem hota hai ki what is exactly, I mean, what is the exact target market of our class? Yeah, so they are currently. I wouldn't define the, our current product as indicative of the target market we have in mind. Our mm-hmm. target market is Pakistan youth, uh, and I'll break that down for you. So what we're okay. doing is we we want to make courses. um that anybody can take anywhere in pakistan uh, sialkot sahiwal gilgit wherever and be able to compete with all the top schools uh, having mm-hmm. the top teachers um mm-hmm. ke unki geographical location se un, wo inhibit na ho uh, they can still have access to the best content whenever they okay. want um at the most affordable rate so ye to hamari ek vision hai and abhi humne sirf starting point hamara o levels and wo tha because we actually wanted to test our our product to see a product market uh, fit so my thought the tesla type strategy thi ke you know make a roadster uh, mm-hmm. because o level is the most is work competitive and high end market i i would consider and you know if it's successful then roll out um products for the masses and that's what we're doing now lekin uh, like when i talk about youth i mean for example we're not restrictive to just uh, test prep courses um for example abhi एक बहुत बड़ा शेकअप आ रहा है इकोनॉमी में आ गया है ऑलरेडी गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पीपल एंड नॉट इनफ जॉब पीपल आर गोइंग टू वांट यू नो कोर्सेज जिससे उनको और स्किल सेट जिनसे उनकी एम्प्लॉयमेंट चांसेस बढ़े या इनकम बढ़े सो वीर नाउ ऑल्सो गेयरिंग फॉर दैट एंड वीर गोइंग टू बी मेकिंग प्रोफेशनल कोर्सेज एनी बड़ी इन इवन इन मुल्तान और एनी Uh, आपने इंटरव्यू देने हैं तो यूट्यूब पे आपको मिल जाते हैं कोर्सेज के अच्छा mm-hmm. कितना देना बट जब पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट से नहीं मिलता है कि अच्छा आपके सामने एक सेठ साहब बैठे हैं आप उनसे कैसे बात करनी है um, आपके क्या डूज एंड डोंट्स हैं आप यू नो एक बेसिक स्किल्स सो वे मेकिंग प्रोफेशनल कोर्सेज ये तो एक एस्पेक्ट है अ लॉट ऑफ दैन के यू नो वेन यू टेक दैट कोर्स और कोर्सेज यू योर ऑर्ड ऑफ गेटिंग अ जॉब बिकम बेटर You are more presentable. Um, अगर आपने पहले फिफ्टी थाउजेंड की जॉब आपको मिलनी थी तो यू आर एबल टू गेट और सिक्योर सेवेंटी थाउजेंड रुपीज एंड टू जॉब और समथिंग तो तो हमारी वो कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ओके वॉट डज द यूथ एक्चुअली नीड एक बहुत बड़ा एम्बिट है ऑफ यू नो कोडिंग एंड टेक स्किल्स एंड वी माइट गो देयर इन इवेंचुअली नॉट जस्ट येट वन स्टेप एट अ टाइम बिकॉज वी हैव टू स्टे लीन वाइल वी डूइंग इट बट या द आइडिया इज इवेंचुअली इट शुड बी वन स्टॉप शॉप कोई बच्चा है कोई ग्रेजुएट है कोई प्रोफेशनल है एनी बडी हु इम्प्रूव दम सेल्व द स्किल सेट और सक्सीड इन सम वे इन द इन द टेस्ट प्रेप मार्केट और इन द जॉब मार्केट कम टू आउट क्लास यू विल फाइंड रेलिवेंट कोर्स दैट्स द एम 
राइट राइट बिल्कुल सही सो बेसिकली यानी कि इसका मतलब है कि यू हैव अ बिगर टारगेट मार्केट इन योर माइंड और उसकी तरफ मतलब यू आर टेकिंग स्टेप्स ऑफ कोर्स सो ओ लेवल्स इज वन थिंग दैट यू स्टार्टेड ऑफ विद लेकिन दैट्स जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन या दैट्स अ स्टेपिंग स्टोन अच्छा तो तो अब अच्छा अगर हम इस इस तरह से इस चीज को देखें कि ओ लेवल्स की मार्केट्स जो है मतलब अभी तक एक फिर भी लिमिटेड है मतलब नॉट एवरीबॉडी गोस फॉर ओ लेवल्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन द कंट्री वो तो मैट्रिक के लिए जाते हैं तो व्हाई डिड यू स्टार्ट विद दैट so two reasons one we wanted to test the monetization ability or power of the product um it's already frowned upon at tech ke apne bahut challenges and we can get into that if that's a different beast uh we <laughs> wanted a product jisko hum actually dekhein ki yaar can it sell because at the mm. end of the day i i wanted a business model which is self sustaining i mm. i didn't want to rely on grants or or you know like i didn't want to be an ngo I wanted to create a business model. Ho, um, it, it should disrupt and it should revamp Pakistan's education landscape. But it it can't be dependent on on you know foreign or external funding, which is hmm. why we wanted to see what product would actually sell. Kisi market mein demand hai, bikta hai ki nahi. Um, and for that we tested with with O level because there's okay. still um a bigger appetite um for tech. Metric ki market is so diverse and it it's a uh, It's a vast market. उसमें socio-economic strata mm. बहुत ज़्यादा आते हैं. It 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 too it's too vast for such a small company to start with. I wouldn't mm. know where to start with. Uh, metric आपका पूरा मुल्क देता है. And I wouldn't have been able to test the product market fit mm. uh, with such a tricky tricky product. So that's why it was strategic. I think that's also uh, yeah. अगर for example if I were in your shoes तो मैं जब भी शायद इजी इसमें भी होता मेरे शायद कन्वीनियंट भी होता फाइनेंशियली वायबल भी होता एंड एज यू मेंशन व्हिच इज अ न्यू डायमेंशन टू द होल क्वेश्चन ऑफ कोर्स के उसको टेस्ट करना उसकी वायबिलिटी उस मॉडल की वो आसान हो जाता है जब आप उसको थोड़े से स्केल पे टेस्ट करते हो जैसे मतलब इलेक्ट्रिक कार जब जब इसराइल में लॉन्च होते दे वर जस्ट फर्स्ट लॉन्च इन टेलीवीव वहां पे मॉडल चेक किया गया एंड देन इट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर अक्रॉस द कंट्री सो सो या गॉट द आंसर टू द क्वेश्चन अच्छा एमन यू मेंशन कि मैं चाहती हूं पूरे मुल्क में जो है हमारे एजुकेशन लोग जो स्कूल नहीं भी जा सकते जो हैं वो मतलब किसी भी जो है स्टार्टअप से जो है वो पढ़ लें और अपना मतलब क्लियर कर लें ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी नोबल थॉट लेकिन जब मैं कभी ये सोचता हूं कि जब से पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में हम आए हैं फैकल्टी वॉन्टेड टू गो बैक टू द क्लास रूम्स स्टूडेंट्स वर ट्रेविंग फॉर दैट इन पर्सन टच डू यू थिंक दैट Edtech can still thrive because because COVID me to yes everybody was on Zoom everybody was on these uh, multiple startups. So Brilliant. choice कोई नहीं थी. Choice ही कोई नहीं थी. Or मतलब even schools भी जो हैं वो उसी पे virtually पढ़ा रहे थे तो आप मतलब वहाँ से पढ़ लोगे वहाँ से पढ़ लो. Do you think yeah. it's difficult now? Yeah, even it was difficult. By the way, even in COVID, and I'll tell you why. लोगों को लगा time for Edtech and Uh, capture the market share because this is unki to majboori hai but hua ye ke mm. because everybody like you mentioned koi choice nahi thi everybody came on the edtech bandwagon um cool teachers nobody was ready for this shift actually so what they did what they could do best unhone usi waqt make shift solutions nikali teachers zoom pe aaye unhone yahi cheez is tarah hamari aur aapki baat ho rahi hai they started teaching on zoom ab kuch connections phas rahe hain koi you know like it, it was it was a makeshift solution i call it a band aid solution ki aapne acha us waqt ke liye us upar ek sunny class laga di samjhe but usse hua ye ki perceptions were formed in the process so parents and students thought ki acha yahi edtech hai ki maybe you know coming on zoom and having a zoom class is edtech it's really not uh, if you look at examples abroad and in in more developed countries yeah edtech is is so powerful there are websites jisme unhone animations and self learning tools aise develop kar diye ki you actually beyond a certain grade you don't need any human intervention it's all mm-hmm. self paced it's it's that uh, intuitive now mm-hmm. pakistan mein abhi to wahan tak to hum pahunche nahi so the edtech like us and other than i'm sure people would agree with me actually who are in the edtech business it was very difficult to actually convince people ke listen give us a try give try us out mm-hmm. we're not like a regular zoom class um you know we have more to offer we've made actual animated content or or graphic content it's easier it's bite size it's it's actually much better than the regular classroom it's interactive as well 
इट्स इंटरक्टिव साथ साथ क्विजेज हैं यू नो यू कैन अफकोर्स इज अ लॉट ऑफ लॉट मोर टू एड बट अभी तो हम लोग शुरू हुए हैं बट देर इज अ लॉन्ग वे टू गो सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन येस एंड नो येस आई थिंक इवेंचुअली वे गोइंग टू गेट देर नो आई डोंट थिंक दैट टाइम इज राइट नाउ इट विल टेक एट लीस्ट थ्री और फोर ईयर्स आई थिंक एंड आई कीप सेंग दिस very bluntly even to investors ke this is going to be a marathon um we're going to get there eventually and i hope that we do kyunki earlier on this in 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 our talk i mentioned ke we can't possibly build enough schools in time jis hisab se hamari aage generations aa rahi hain school going bacche honge they mm. just there aren't there there isn't enough money there isn't enough time to build it aur agar hum build bhi kar le we don't have enough teachers mm. so there has to be an alternative way कि अच्छा ओके आप आपके एरिया में स्कूल नहीं है तो कुछ तो आप करें ना आप घर तो ना बैठे एंड दैट्स द ड्रीम के ओके वी आर नॉट सेइंग वी आर एन ऑनलाइन स्कूल वी वी आर वी कॉम्प्लीमेंट स्कूल एंड वी ट्राइंग टू इनेबल एजुकेशन फॉर वी वी वांट टू बी एन इक्वलाइजर फॉर पीपल एंड इट विल टेक टाइम सो आई आई डोंट थिंक एट टेक एनी टाइम टू एवर गोइंग टू रिप्लेस स्कूल इंटायरली बिकॉज स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी जरूरी है वी क्विट स्कूल विद यू नो वी क्विट एजुकेशन स्कूल एंड एजुकेशन का एक उसमें जो एकेडेमिक्स है वो एजुकेशन का एक बहुत छोटा पार्ट है स्कूल आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ अदर थिंग बाई दई एम वेरी प्रो स्कूल आई एंजॉय माई स्कूल लाइफ एंड आई मेड सम ऑफ द बेस्ट यू नो मेट बेस्ट फ्रेंड देर हैड सम रियली गुड टीचर्स ह्यूमन इंटरेक्शन आपकी मेमरीज बनती हैं यू कांट आई डोंट थिंक उसका कोई ऑल्टरनेटिव है um and academic wala part is what we are focusing on we're not saying ke aap there aap sports na kare and so school ki ek jagah hai um but i just think yaar wo basic need of academics uh, there should be alternatives available in the market for people ke wo baaki ki duniya se piche na rahe you know you, you should have basic you, everyone has a right to that that basic academic education at least i said do you think isme government uh, ki taraf se support is something that uh, startups need yeah man this is uh, absolutely um government bhi and telcos bhi um, i think because abhi as a telcos so vaise start now, ho gaye i think i was speaking with uh, ali nasir who was telling me ali nasir is a cbo jazz so i think he was telling with somebody else maybe but they were telling me that telcos are also associated with uh, edtech now so but but i don't yeah, know I mean, the scale a, of that uh, i don't know kis scale pe abhi hua hai it it definitely it's not uh, like avalanche ki zarurat hai and abhi i think chote chote projects kya chal rahe hain i i don't think it they're doing we are doing nearly enough as a as an ecosystem and i mm-hmm. think the government has to play a part um, we we should be looking at our next door neighbor india uh, reliance ne har jagah internet pahuncha diya hai uski wajah se they have you know smartphones us pe internet hai usme bacche pad rahe hain uh, we can be we can do the same we just need yeah dekhe smartphone penetration already ho gayi hai आपकी 60, 62 तो हैं जिनके पास 3G, 4G कनेक्शन हैं। इन द नेक्स्ट टू इयर्स, थ्री इयर्स दैट कुड गो टू 80 परसेंट मे बी मे बी मोर इवेंचुअली इफ देर इंटरनेट एवरीवेयर एंड पीपल हैव इवन वन डिवाइस एट होम दे कैन एक्सेस कंटेंट। तो तो हमारा तो गोल यही है हमारे के इवेंचुअली वी यू नो वी टॉक अबाउट वी जोक एक्चुअली दैट वी थिंक ऑफ आउट क्लास एज अ रॉबिन मॉडल तो वाइल वी वॉन्ट टू बी अ बिजनेस बिजनेस a thriving business we also want to give back to to pakistan and a lot of that for example we want to uh, power villages through our content ki aap kisi bhi gaon mein hain kahin pe bhi hain wahan sare bacche ek jagah ikatthe hue hain wahan you can have a generator you can have one room and one projector and you don't need teachers you don't need anybody aap wahan projector pe content laga de kuch na hone se behtar hai you know aap wahi se seekh le um that's all you need because eventually we inshallah going to have everything all the textbooks everything as per the pakistani syllabus um and then you just need a projector and a and a, and a generator and that's it so aap pura pura gaon padha sakte hain uske through and so the power is actually in the scalability jo aam brick and mortar school se aap kar bhi nahi sakte hai na us tarah se mm-hmm. but yes we need uh, every, all edtech need government support um and we will need telcos to really really have uh, like strong partnership they will go hand in hand akele nahi ho sakta aap bana bhi lenge content agla aap access hi na kar sake basic infrastructure hi na ho to aap kya kar lenge exactly wo aapke wali baat se mujhe aata hai ki matlab for example 
आप तो कॉन्टेंट बना रहे हो ना यू आर द बेस इवन इफ यू कम इन टू पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट और विदकोज यू आर द कॉन्टेंट पार्टनर but they are yeah. the ones who are yeah. to provide the infrastructure for example matlab this sounds like a brilliant idea to me ki matlab ek far off gaon hai wahan pe yeah. teachers pahunch nahi sakte but maybe gaon mein hi wahi aapko projector to chahiye aapko wo jo basic yeah. paraphernalia hai wo to chahiye and uh, exactly. maybe startups cannot finance that or yeah. keep a track on that ki yaar wo sahi tarah use ho bhi raha hai ya us pe kuch aur play ho raha hai but the government can the councillors can yeah. the local government can so i mean we are by the way we are very open to partnership hum to yahi soch rahe hain ki yaar tcf and all these other some organizations doing really good job uh, in the education sector badi mehnat kar rahe hain um and it's more of a traditional brick and mortar setup jahan pe bhi aapne hamari usko plug and play karna hai like we'd be super open to partnerships and collaborations um mere khayal mein it's going to be a joint effort koi ek company पूरे मुल्क को नहीं सर्व कर सकती अकेले सो वेन एवर वी टॉक अबाउट कॉम्पिटिशन वी नेवर से कि जी हमारी कोई किसी एड टेक कम्पेटिटर से कोई वो है बिकॉज वे सच अ स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन एंड देर इज सो मच टू बी डन हम आपस वी कॉन्ट अफोर्ड टू फाइट अमंग आर सेल्फ देर इज फार टू मच वर्क टू बी डन आई जस्ट अगर आप इस तरह से सोचें तो थिंक ऑफ आई आई वी एक्चुअली थिंक ऑफ अदर प्लेयर्स एज पार्टनर्स एंड पोटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू the much bigger cause which is education hmm. no sir mai us tarah us tarah se mai aksar sochta hu us bare mein jis tarah se aap ye bata rahe hain and there is another question and that relates to what you've just said mm-hmm. uh, schools mein uh, for uh, schools ek dusre ke sath compete karte hain we mm-hmm. i just don't want to name them right now magar magar we know we have been working with multiple schools aur uh, abhi bhi bahut sare dost jo hain wo schools mein hain so uh, you can understand my my dilemma right sure. now magar 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 wo apne sath compete kar rahe hote hain all the time network schools mm-hmm. or stand alone schools ho uh, unki ek limit hai ek class mein for example ek section ek school hai uske andar ek hi class ke o levels ke for example char sections hain charon ke charon bhar gaye hain now uh, the student has to go some, somewhere else theek hai ya kis for mm-hmm. kisi bhi reason se koi banda jo hai wo change kar sakta hai lekin mm-hmm. edtech mein aisa nahi hai edtech mein ek aapne bana diya hai setup there are recorded videos over there everybody can access them it could be thousands it could be more than mm-hmm. a lakh people accessing the same videos at one time so yeah. why have uh, matlab why have competitors or does that you know alarm you in some way mujhe aisa samajh nahi aaya ki matlab itne sare competitors hone ki zarurat kya hai jab aapke paas ek aisa model aap bana do pure mulk mein chal jayega pure duniya mein chal jayega or and matlab they, we mean, could also have multiple teachers teaching the same grade level teaching the same subject yeah yeah No, I think it's a it's a great point. Philosophically, up to your mind. You are uh, being very I'm modest. I have said a great point. I was scared. I said, "How is this question?" No, no, like philosophically, uh, because you have also a common denominator. We both know that there is a much bigger beast to tackle, which is the children of the country who are not getting the education they need, who are outside the ambit, where they can't go to school. So the problem the problem statement is very big. I think there is a natural sense of uh, competition obviously because it's a very difficult market to be in um, monetization is scarce bade kam log hain jo actually paise dete hain courses ke liye um, generally uh, everybody wants free courses or free access but on the production end agar aap uh, you know mere se ya kisi aur edtech se puche to of course there are costs involved and hmm. uh, nobody wants to rely on grants just like we don't uh, so wo phir ek aapka ek bahut chhota is waqt um ek bahut chhota segment hai that is willing to pay for edtech uh, or that actually want edtech right now wo uske liye phir wo log compete karte hain but like i said once there is a paradigm shift when people become more welcoming towards the concept of edtech um the market is so big is usme phir i think kam ho jayegi thodi zara cut throat utna nahi hoga that there will be multiple players it, it can't be a one one you know company takes all kind hmm. of model aapke sath india hai usme dekhna yaar aapke itne players hain phir bhi kam hai phir bhi kam hai of course yeah theek hai yeah. mujhe laga maine kaha ek aisa question hai jo ki ye uh, discuss yeah. karna chahiye kyunki internet ki bandwidth bahut zyada hai as compared to traditional schooling yeah acha ek uh, cheez abhi matlab jo aapne uh, by the way congratulations once again uh, you have secured yeah, that 5 lakh dollars in seed funding तो अभी मतलब कैसा मतलब हाउ डिड दैट ऑल हैपन मतलब पहले तो मतलब एज यू मेंशन आप लोगों को आइडिया में नहीं था कि इसको सीट फंड करना है इस इस, इस प्रोजेक्ट को okay, फिर कैसे मतलब यू डिसाइड नहीं यू यू डू नीड दैट काइंड ऑफ मनी 
yeah so good question we started with our own capital so um it was all the it was, we started with the founder capital we didn't go for pre seed uh, funding and this was a very deliberate choice ye wo wala time hai when there were some really big uh, checks being written for you know some attack and uh, foreign attacks were coming in pakistan i won't be naming them but you know who i'm talking about so wo bada pressure tha ki aap kya kar rahe but a day one se we were very lean b we first wanted to test our product uh, and not play with the uh, investor money um, irresponsibly and c we wanted to actually know where we'll be spending it how much money we need uh, do we even want to get into the vc race or not like i said it for for us edtech is a marathon i don't think um i e- either any any of our founders would have been comfortable with the size of vc money that was flowing in because uske sath fir ek bahut badi responsibility aati hai that you have to mm. show the numbers and you have to show the and what do you show in edtech um there is only so many free users and we have ramp up the cost of them but it's a very very a uh, slow growth industry because it it built on trust and it built on credibility har dafa ek saal aapka guzarta hai aapki ek reputation banti hai ki okay you know what this company mm-hmm. did well you have you you prove your worth through grades or grades aapke to seasonal hote hain har saal ek ek batch aata hai aata hai so it's a very slow process word mm-hmm. of mouth exactly. is the biggest catalyst and aapko pata hai word of mouth uh, is tarah ki cheez pe overnight nahi hota hai take it the 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 thing that's common with all the largest institutes um, all the ivies all the you know you have jitni universities in harvard oxford came in this common thing is that they are old it took them years to build the kind of credibility that they now enjoy um so we exactly. were very deliberate okay what do we need what is that first milestone that we need and how much money do we need for that and when do we grow hmm. um and that came to us uh, Q4 of last year, and uh, it was a very, by the way, very, very taxing process. And anybody who's listening to this or who is process me here, a we're here to help because we, some people have helped a lot. Help um, loud shout out to my friend Abrar, who 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 ये बहुत बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है टू गो इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिवील योर कार्ड्स एंड देन यू नो लाइक एंड एंड बहुत रिजेक्शन होती हैं सो यू हैव टू बी रियली रियली रेजिलिएंट थिक थिक स्किन हां थिक स्किन रखनी पड़ती है कि अच्छा ठीक है इट्स नॉट पर्सनल इट्स um and i say this a lot and thoda sa zara log frown upon karte hain meri choice of words so but like edtech is not a very sexy industry segment you know it's not fintech it's now not, that you realize when you get a, into it usse pehle lagta yeah, hai bahut fresh hai नहीं नहीं वो आप बाइजूस देखते हैं आप कहते हैं ओ वाओ लेट्स बी द बाइजूस ऑफ पाकिस्तान है बड़ा मुश्किल है बाइजूस बनना एंड नो एट द एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर्स डोंट इट्स नॉट अ सेक्सी सेगमेंट लेट्स जस्ट यू नो एग्री टू दैट क्योंकि इट्स नॉट फिनटेक इट डजंट हैव द काइंड ऑफ एम्प्ड अप नंबर्स और द एडॉप्शन एंड पेनिट्रेशन रेट बड़ा एक एक स्लो और मेहनत वाला काम है कोई इजी विन नहीं है कोई शॉर्टकट्स नहीं है तो ऐसी इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे सेगमेंट में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कितना कैपिटल चाहिए और उसके अगेंस्ट आप क्या ग्रोथ दिखा सकते हैं सो वी नेवर वॉन्टेड टू ओवर प्रोमिस टू आर इन्वेस्टर्स वी नेवर वॉन्टेड टू पेंट पिक्चर वेयर वी सेट की जी हम आपका एक साल के अंदर ट्वेंटी फाइव एक्स हंड्रेड एक्स ग्रोथ कर देंगे भाई नहीं हो सकता एंड हमने डे वन से यू नो अच्छी नीयत से शुरू किया वी नेवर वॉन्टेड टू डू दैट तो माशाला से वी बिन वेरी लकी द इन्वेस्टर्स हु ज्वाइन अस हैव द सेम अंडरलाइन विजन Okay, they want to contribute to Pakistan's growth. Um, it's not just an investment for them. For mm-hmm. them, they 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 like the mission behind it. So, वो हमारा जो एक connect है उसकी वजह से we've been very lucky. Uh, all of our investors are are behind us um, because they want के यार हाँ ठीक है ये एक अच्छा काम है and we want to give back to Pakistan. So, uh, I don't know if I answered your question. No, no, you have. Uh, you, I, I try to have. Do and exactly i think aapne badi sahi ek baat ki jo ke ek uh, new dynamic hai and people who are listening and who will be listening to the podcast inshallah and with the idea ke some day they will have their own startup and will have it financed or you know run it somehow um ye baat bilkul sahi ke finance karwana phir bhi shayad aasan kaam ho it as compared to jo aapko uske liye karna padta hai and especially if you uh, the people who uh, plan on joining the atep uh, uh, bandwagon उनको ये आइडिया करना पड़ेगा कि 
दे फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट दैट दे आर सेलिंग उसके रिटर्न्स में 6 yeah. 6 महीने लगते हैं फॉर एग्जांपल इन योर केस मतलब एक रिजल्ट 6 महीने बाद आना है दूसरा एटलीस्ट 5 महीने के बाद yeah. आना है सो so yeah, आपको रिटर्न्स नजर कैसे yeah. आने और जब तक वो रिटर्न्स नहीं आएंगे आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी किस स्पेस पे बनेगी भाई या yeah, या yeah. तो मार्केट में यू नो आई जोक आई 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 ऑफन आई ऑफन जोक विद द पीपल बट एक्चुअली वो जोक नहीं है काफी ट्रू है बट यू नो यू व्हेन यू आर स्क्रोलिंग थ्रू योर न्यूज़ फीड अम इम्पल्स बाय एक होता है ना आपका एक ह्यूमन मार्केट बिहेवियर होता है कि अच्छा ओके आपने एक बहुत स्टाइलिश सी कोई जैकेट देख ली या कोई लैंप देख लिया और आपने कहा ओ यू नो व्हाट आई 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 वांट टू बाय दिस तो आपने उस पे क्लिक किया उसी वक्त एक इम्पल्स बाय हो गई यार एजुकेशन में ऐसे नहीं होता है सो नोबडी सेज कि ओ यू नो व्हाट आई वांटेड दिस मैथ कोर्स ये खरीद लेते हैं नो आई फाउंड इट फाइनली ओनली नो नो बडी यू कांट हैव दैट इन इन एजुकेशन सो ओनली समवन हु इज इन दैट पर्टिकुलर बोट हु वांट्स अ कोर्स और वांट हेल्प बस वहां उसको आपने रीच करना है किसी तरह एंड यू नो कन्विंस करना एंड वहां तक पहुंचना भी इज नॉट इजी बिकॉज़ इट्स अ वेरी स्कैटर्ड मार्केट डिजिटल मार्केटिंग के अपने चैलेंजेस हैं बिकॉज़ यू कांट टारगेट बिलो अ सर्टेन एज यू नो एक रूल है ना तो आपकी तो टीजी सारी वो है एंड देन यू नो इट बिकम्स ट्रिकी कि ओके हाउ डू यू हैव टारगेटेड एड टू योर स्टूडेंट कम्युनिटी व्हेन यू कांट हैव अ फिल्टर फॉर एज तो वो है उसके चैलेंजेस अच्छा हैव यू एवर सीन के अगर कोई कोर्स आप फ्री पढ़ा रहे हो या फ्री ऑफर कर रहे हो फॉर फॉर टाइम लिमिटेड पीरियड तो उस उसकी एनरोलमेंट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जिसको आप मतलब एक चार्ज पे सेल कर रहे हो you know yes and no um so free free trials are helpful um mm-hmm. because but that's because they want to first see okay, okay what do I, what what does it look like if you look and feel kya hai baat ban rahi hai nahi ban rahi but but the ones who really needed the course have never once even negotiated with us they have paid um okay. because it's already one fourth the market rate na um so they don't haggle and unko wo kehte hain ha theek hai as long as we're getting a quality product they pay for it so it's a very specific market to phir le leti hai and what do you consider the market kyunki matlab i was uh, i saw ke uh, aapka jo tagline hai it's ke uh, you want to end the academy system so so, so it's, it's brilliant lekin uh-huh. matlab is that your market jisko aap compete kar rahe ho i mean currently yes but meri koi us tarah se i don't i i intentionally don't want to define our tg because mm-hmm. like i said i want ki pakistan ka har bachcha is my tg okay. um so long term i want professional uh, pakistan mein jo graduates hain jo professionals hain jo k12 ke bachche hain wo sare usme hain because that that's what we set out to do ha currently with our current product uh, and for our test prep courses yes um academies uh, are are our tg jo jinko we want to you know that's where we want to be tell people to shift from those and there's better alternatives available you don't have to go by the way um it's not just ke the mera ikhtilaf with academies I, i'll be very open mm. is that i think that they are too expensive uh, i think that they haven't really been working on the quality wohi cheez har saal aage pass on ho rahi hai and i'm being very open with it mm. uh, about it and i think it's very limiting for women um bahut ladkiyan unko nahi jaate milti tuition center mein jaane ki um i remember when i was doing my o level um and i i come from a very liberal uh, household family mm-hmm. to mujhe meri ammi kehti thi ki is ke main waise to mujhe tuition academy nahi jana pada because usman mujhe padha deta tha um but uh, jab agar kabhi ho bhi to my mother would say ki iske sath ko jayega शेप्रोन करेगा या कोई साथ जाएगा भाई या अब्बू जाएंगे या कोई जाएगा लाइक शी वुडंट ट्रस्ट वो आपको पता है एक माइंड सेट तुम ये अभी आप माइंड सेट भी और मेरा ख्याल है उसके अलावा शी हैज हर रीजंस के यार मतलब शी मोस्ट पेरेंट्स स्पेशली व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स उनके पेरेंट्स दे डोंट अलाउ देम टू गो टू एकेडमीज ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड दैट कि भाई हर बंदे का 50% आपकी 50% आपकी स्टूडेंट बॉडी है चलें 51% एक्चुअली वो उसके लिए रिस्ट्रिक्टिव है ये माहौल तो आप उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो क्रिएट करें कोई तो इक्वलाइजर हो या लेवल लेवल प्लेइंग फील्ड हो क्योंकि अगर एक बच्चा है या एक बच्ची है वो अपनी ग्रेड टेन में है फ्रॉम अ कंजर्वेटिव और और नॉट इवन अ कंजर्वेटिव फैमिली पर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है कि मैंने नहीं आफ्टर स्कूल जाना यू नो बिकॉज ये शाम को क्लासेज होती है इट्स एवरी वन इज नॉट कम्फर्टेबल 
उसके बाद क्या ऑप्शन है कि अगर उसको एक चीज नहीं समझ आई क्लास में एंड दैट्स वेरी नॉर्मल हार्वर्ड में बच्चे बच्चे टी से हेल्प ले रहे होते हैं यार वो तो आप कहेंगे इधर द ब्राइटेस्ट ऑफ द ब्राइटेस्ट उनको क्यों हेल्प की जरूरत है बट इट्स वेरी नॉर्मल यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन क्लास वेयर डज दैट गर्ल गो हाउ हाउ डज शी गेट हेल्प अगर उसका कोई ओल्डर सिबलिंग नहीं है या उसके पेरेंट्स को नहीं बताया यार केमिस्ट्री में उसको उनके उसके पेरेंट्स को मोल नहीं आते पढ़ाने फॉर एग्जाम्पल वॉट चॉइस डज शी हैव Uh, and she she is then at a disadvantage so you know these things they they, they matter ye cheez hum bhool jate hain apne narrative mein ke bahut si ladkiyan bhi hain jinko nahi milta chance bahut se log hain wo afford hi nahi kar sakte yaar 20 30000 per subject ki tuition tuition lena to wo mujhe ek system mein flaw lagta hai ke it's not accessible for all um and abhi se the o levels ki baat hai aage spc matric jo bhi chalta hai wo to hai hi to yes i have a, matlab aise baaki sahi baat hai ke ek common ground to ban jati hai na isse ke ab ab mujhe bhi yaad hai main apna o levels keh raha tha so i i remember there were many friends who would go to a certain teacher with a remarkable reputation inse padhoge to aapke hi saathte hain sara kuch hota hai yeah uh unki unki fee bhi utni hi zyada hai matlab aap kahin aur jaake padhte ho so matlab there is that competition going on as well yaar main kisse pad raha hu main kisse pad raha hu sham ko ek to school ka competition hai fir uske baad padhai ka hai fir uske baad main kisse pad raha hu sham ko ek wo wala problem bhi hai so i think yeah एटेक ने ला के एक ये भी चीज जो है आई थिंक इसको थोड़ा सा जरा डिस्टर्ब किया मार्केट में एक स्पेस बना दी कि हाँ ये कॉमन ग्राउंड है सबने इतने इतने पे करना है सबके लिए वही चीज है आप तुम पे कि तुमने कितनी मेहनत करके उसको छोटे शहरों में तो स्कूल में होते अच्छे टीचर्स और वो तो होते ही है तो उनका क्या कसूर है they should have access to us so us, my brother usman has taught our math course very intentionally so uh, mm-hmm. time nikal ke he had a, he he had a full time job um, in london at the time he came for 6 weeks he put his heart and soul into it ab aap kahe mujhe bata de aap pure pakistan mein ek anybody who has a bachelor from yale in math and econ and then an mba from harvard and uh, straight a's and all of these yada 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 sari aapke achievements और उसने इतने दिल से एक कोर्स पढ़ाया है इसलिए कि यार अब एक चीज मैथ इज मैथ यू नो अब वो मेट्रिक का बच्चा भी वो पढ़ सकता है वो लेवल का भी पढ़ सकता है और उसने एक एक कॉन्सेप्ट कंसेप्चुअली पढ़ाया है विद यू नो ईच डिटेल बट नाउ समबडी सिटिंग इन बलोचिस्तान कैन एक्सेस एक्सेस कर यू नो टॉप टॉप क्वालिटी फैकल्टी उस्मान वुड नॉट हैव बीन एबल टू गिव लाइव क्लासेस और यू नो डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस बट इट वाज अ वन टाइम एफर्ट पर उसने पढ़ा दिए उसको इस चीज की बात है बहुत सेटिस्फेक्शन है कि यू नो आई इन माय स्मॉल वे दिस इज जस्ट ड्रॉप इन द ओशन आई हैव कंट्रीब्यूटेड एंड लाइक वी ऑल वांट टू डू दैट सो ये तो एक एग्जांपल है सो वी वांट टू गेट द बेस्ट फैकल्टी बट देन इट विल इनेबल एक्सेस फॉर सो मेनी अक्रॉस द कंट्री हम कराची लाहौर इस्लामाबाद से बियॉन्ड सोचते नहीं है मेनी एस्पायरिंग स्टूडेंट वो तो कहते हैं भाई हमें कोई टीचर बता दें वो शहरों में आके पढ़े होते हैं कि किसी तरह से हमें एक्सेस मिल जाए तो या दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू और मेरा ख्याल है उसमें टीचर का और जो भी जो भी लोग फॉर एग्जांपल एडटेक तो एक बड़ा चले फैंसी अब एक इंडस्ट्री बन गई है लेकिन यू से इट्स नॉट सेक्सी चले मगर मगर वैसे इट्स इट्स वेरी फैंसी स्पेशली जब जब आप लोगों को सीट फंड होता है तो वो उस वक्त जो पूरे मीडिया में जो पूरी कवरेज वगैरह होती है दैट लुक्स सो फ्लैशी मगर उसके पीछे जो पूरी मेहनत हो रही होती है वो किसी को नजर नहीं आ रही होती हमार कुछ फ्लैशी नहीं है एडटेक में लेट मी जस्ट प्लीज ओ मुझे पकड़ लिया इट्स सो इट्स द ऑपोजिट ऑफ फ्लैशी यार इतनी इतनी मेहनत लगती है एक एक आप एक एक टाइप हो एक एक ग्रामेटिकल एरर एक एक कॉन्सेप्ट अच्छा इसको किस तरह बेहतर बढ़ा सकते हैं पूरी पूरी टेक्स्ट बुक्स कन्वर्ट करना इन टू कॉन्टेंट के डिजिटल वो अच्छा तो लगे लाइक वी वी वॉन्ट टू डू जस्टिस टू ईच एंड एवरी चैप्टर बहुत मेहनत वाला काम है उसमें देर इज नो कटिंग कॉर्नर I remember मैं पिछले दिनों एक आप भी जानते हैं मगर अगेन नॉट टेकिंग एनी नेम्स सो मुझे वो एक एटेक के जो को फाउंडर थे वो मुझे मिले एक ईच में बैठे सो हम गपशप स्टार्ट कर दी और मुझे कहते कि यार नाउ आई हैव नो लाइफ ऑफ माई ओन मैंने सब कुछ मैंने कहा आप शादी कब कह रहे हैं सो मेरी तो जिंदगी नहीं है सारा तो मैं तो सारा वक्त इट्स जस्ट नंबर इट्स जस्ट Excel okay. sheet and my investors and my you know ये targets achieve हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं and you wouldn't believe कि मतलब while we were talking he still had Excel sheets open so <laughs> I could understand नहीं I I believe him I I believe him हाँ बिल्कुल हुआ होगा ये तो okay so Amen uh, uh, last question 
हम देखते हैं कि मतलब देर देर आर स्कूल उसके सारी जिंदगी का ब्रांड लग जाता है साथ एच एस सोनिया ना मेरा बेटा मेरा मेरा बेटा जो है बेटी जो है वो साथ है या मेरा बेटा जी सी यूनिवर्सिटी के वट एवर वट एफ यू डू यू थिंक इट्स पॉसिबल विद एटेक टू क्रिएट अ ब्रांड सो बेग दैट पीपल क्रेव एसोसिएटिंग दम सेल्व विद दैट पर्टिकुलर एटेक ब्रांड यार हाँ मैंने ओला बिल्कुल किया था मैंने वहां से किया था यार उस एटेक से मैंने किया था डू यू थिंक दैट पॉसिबल This is very very interesting question that nobody's ever asked me, and I will answer it very carefully. I think I don't want Outlast to be that exclusive because these who are institutions, they, in their the a big part of their charm is their exclusivity because not everyone can go there. Um, but exclusivity means limiting access, and mm. I, I want to do the opposite. I want to do the opposite with Outlast, so I want. I don't care about exclusivity. I want everybody should be able to get access to Outclass and its courses. Um, so no, I don't want uh, to have. हाँ इतना अच्छा content हो के मेरी जो dream है मेरा जो vision है वो ये है कि जिस तरह आज आप Harvard या Oxford या इनके बारे में कहते हैं कि जी हमने Harvard भेजना है किसी को okay nobody cares कि वहाँ teacher कौन है but आपको ये पता है कि अगर Harvard है तो इन्होंने कुछ course अच्छा की कोई teacher रखे होंगे और अच्छा ही होगा आई वॉन्ट यार कल को यू नो इन थ्री ईयर फोर ईयर जितने भी ईयर हमें लगते हैं लोग ये कह सकें क्योंकि अगर आउट क्लास है तो अच्छा ही होगा तो वट एवर कोर्स दे हैव सेफ टू अस्यूम दैट देव डन जस्टिस टू इट एंड इट्स द बेस्ट आउट देर सो आई वॉन्ट दैट लेगेसी फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड फॉर आउट क्लास बट नो वे डू आई वॉन्ट इट टू बी एक्सक्लूसिव के ही लोग एस्पायर कर रहे हो नहीं यार आप, आपका दिल है आप कोर्स लेना चाहते हैं आप बिल्कुल आए मुझे आई डोंट केयर अबाउट एक्सक्लूसिविटी नहीं आई 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 गेट योर पॉइंट इमन बट या आई थिंक एटेक्स वो वाला काम कर रहे हैं कि यार हमारे जो कोर्स हैं दे शुड बी ओपन टू एवरी वन एंड आई आई थिंक दैट यू गाइज आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब एट इट बिकॉज आई डू नो अ कपल ऑफ पीपल फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर मैंशन टू मी के यार वो आउट क्लास के टीचर्स बड़े अच्छे हैं आउट क्लास मैं इतना अच्छा नहीं हूँ आप आप कब कोर्स पढ़ा रहे हैं हमारे लिए आपने कहा था कि आप पढ़ाएंगे अच्छा नहीं हूँ ये किसी भी एजुकेशन सेक्टर के बंदे के साथ और अगेन थैंक्स टू यू फॉर टेकिंग टाइम आउट नहीं नहीं थैंक यू मार फॉर हैविंग मी एंड फॉर बींग सो अकोमोडेटिंग मैंने आपको बहुत तंग किया आगे पीछे रीस्केजुलिंग बट इट्स अ प्लेजर बींग हेयर um and excited to see this live inshallah very soon very soon so take care iman and thanks to everyone who signed in today uh inshallah taala we'll be seeing you next week with another episode of out loud with amar hoping to see someone on the other side from pakistan tehreek insaf take care allah hafiz